Pardon, burada bu yok. Bir de böyle. Evet. Bu da tamam. Şimdi sırada left var. Keyboard left. Buraya şimdi bir var ekliyoruz variable. Can run true olacak. O da equal to kalacak arkadaşlar. Ve start a block. Block başlatıyoruz. Ve sonra burayı seçiyoruz. Bu eksi 4 olacak. Relati işaretli olacak. Altına jump to position ekleyeceğiz. Eksi 7'ye eksi 8 olacak. X eksi 7. Y eksi 8. Ve relati işaretli olacak arkadaşlar. Sırada move var bu yani. Bunda 270 olacak bura. Burası da 8 olacak. Tamam diyeceğiz. Ve bloğu kapatacağız. Bir tane daha kapatacağız. Hayır. Yanlış yaptık. Ee, yanlış. Nerede? Kendimi başlattık. Sonra onu başlattık. Bu geldi. Bu geldi. Sonra şu araya bir else gelecek arkadaşlar. Jump to position'dan sonra. Sonra bir tane daha şey gelecek. Çek. Ee, çek empty gelecek. Bu eksi 4 olacak. Burası da eksi 8 olacak. Ve light işaretli olacak. <gülüyor> Bir, iki, üç, dört. Tamam. Sonra bir start yapıyoruz. Şuraya. Burası arkadaşlar. Yanlış yapmışız. Eksi diye sıfır olacak. Can position ekleyeceğiz tekrar. Şu ikinci bloğa. Burası eksi sekiz olacak. Altı. Burası eksi 7 olacak. Relight tabii ki işaret olacak. Şimdi bakalım hata var mı? Şu an hata yok. Evet devam edelim. End block, end block kapattık. Sonra bir else ekliyoruz arkadaşlar. Control else. Ve sonra start block. Position ekliyoruz. Eksi 4 sadece. Koyup bir de relight'i tikini, tikini koyuyoruz. Ve şimdi jump to position. Bu da eksi 4 olacak. Bunda da bu olacak. Ee, sonra bir tane daha ise. Control. Ve Sonra Queenstons'dan empty check olacak yine. Bu da eksi 4'e eksi 8 olacak. Tek işaretli olacak. Arkadaşlar. E, sırada ne yapacağız şimdi? Start a block yapacağız tekrardan. Ve jump to position yapacağız tekrardan. Eksi 4'e eksi 8 olacak. Bilal şartlı olacak tabii ki. Ve Move bölümünden Move to Contact 270 olacak. 8 olacak burası da. Ve Left bölümü tamamdır arkadaşlar. Right yani o biraz daha kolay geçecek. Kopyala yapacağız. Şimdi burayı CTRL aile hepsini seçiyoruz arkadaşlar. Buraya tıklayıp mesela CTRL aile sonra CTRL C ile kopyalıyoruz. Şimdi at event keyboard right 
Ve buraya CTRL-V'ye basıyoruz. Şimdi düzeltilecek yerler var tabi. İlk başta şu. Bu 4 olacak. Bu 7 olacak arkadaşlar. Yani tam terslerini yapacağız. Ya. Burası 4'e eksi 8 kalacak. Burası 7'ye eksi 8 kalacak. Bu aynı sırada bu var. Bu 4 kalacak. Arkadaşlar 4 kalacak bu. Sonra ee, bu 4 olacak. Eksi 4, 4 olacak. Sonra da bu var. Bu da 4, ek, eksi 8 olacak. Burada da bu 4 olacak. Tamamdır arkadaşlar. En zahmetli yer bitti. Şimdi keyboard pardon keyboard değil e, press key press buradan da space seçiyoruz şimdi variable can run can run true equal to kalacak true evet start a block block başlatacağız Hmm. Şu ne dedi? Arkadaşlar bu hmm. tam olarak neredeydi ya? Evet buldum burada. Kontrol bölümünde en üstten ikinci. Bunu ekliyoruz. Ee, bir olacak bura. Burası da reload. Okey. Ve main bir bölümün pardon mobil bölümünden bunu ekliyoruz. Bu da eksi 17. Okey diyoruz. Ve end block yapıyoruz. Şimdi block bitiriyoruz. Sonra else sonra yine Coins'daki şu ekliyoruz. Bu sefer burası bir oluyor. Burası da reload. Yine şart oluyor tabi ki. Ve şimdi e, Move bölümünden bunu ekliyoruz. Burada eksi 15 yazıyoruz. Speed vertical eksi 15. Şimdi Splama da tamam bitti. Ve Keypress left sprite diyoruz. Buna da left e ekliyoruz arkadaşlar. Burası 1, burası da 0.5. Şimdi key press <gülüyor> tekrardan right ekliyoruz. Bu right, right olacak. Burası 1, burası 0.5 arkadaşlar. <gülüyor> Right da bitti. Şimdi yani bir tuşa basınca hızlı gidecek. Bunu yapalım. Ee, key press. Mesela hangi tuş yapalım? X, X yapalım arkadaşlar. X diyoruz. Şimdi <gülüyor> kontrol bölümünden variable'dan bir var açıyoruz. Can run can run true diyoruz arkadaşlar. OK diyoruz. Bu press bastığımız sürece yani ne kadar bas tutarsak o kadar bu işlev olacak. Kerala ise elimizi çektiğimiz zaman ne olacak? Letters X. Elimizi çektiğimiz zaman hızlı dursun. Kopyaladım arkadaşlar CTRL C ile bunu. Buraya yapıştırdım. Şu true'yu da false yaptım. Evet arkadaşlar bitti yani bitti derken rum kaldı rumun adına teknosti koyuyorum bunu öyle yapıp yükseltiyorum sağa doğru gideceğiz birazdan 
Şimdi Weaves'e Weaves'e geldik. Enable Use of Weaves işaretli olacak. Visible when room starts. Bunlar işaretli olacak. Sonra no object'i object player any seçiyoruz. Buraya da 9999 9999 seçiyoruz. Background seçelim bir de. Özel renk tanımlayalım. Böyle güzel bir hoş bir renk seçelim. Evet arkadaşlar iyi oldu. Şimdi objeye geliyoruz. Buraya 32 32 ye 32 yapıyoruz. Sonra duvarımızı ekliyoruz. Mesela böyle ekleyelim. Obje, sonra obje floor ve son olarak bunu yukarı bıraksak da zaten aşağı düşecek. Tamam arkadaşlar. Şimdi oyunumuzu test ediyoruz. Evet. inşallah sorunsuz olmuştur. Saat de baya geçti. 2 olmuş. 2 buçuk olmuş. Evet. ileri sağ tuşa basıyorum. Gördüğünüz gibi atlıyor arkadaşlar. Space. Ve X'e basılı tuttuğumda hızlı hızlı gidiyor. Ve e, Space tuşu da atlıyor arkadaşlar. Evet güzel bir oyun oldu. Ee, bakayım oyun kaç dakika olmuş ders. Evet 25 dakika fazla bile diyebilirim. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Bu dersi burada bitiriyorum. Ee, bu dersin devamını gelmesini istiyorsanız paylaşın beğenin yorum atın. Herkese iyi günler diliyorum.